Hello my dear students, welcome back to online chalk board. Now we will start the class in the 6th chapter. We have already done the 3rd 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 chapter. We have already done the 1st part. 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 Ilinggilin, nama kita marah nabo. Pini exam ke ayam berita kita, nama kita totally confused dah ipo. Padu unda, nenggal padicah, ada tipe angles ane gilum, adu bolan ane average ane gilum, fractions ane gilum. Akkan nenggal, edak kita unda edtun nol koin diri nana. Okay, apa nama kita, nama kita last tu chapter, sorry. Okay, apa nama kita, ini satu portion le, ini satu part le, last tu chapter volume nama kita starti iwan. Chapter four, volume. Okay, pinjam ni orang kari markah tu, nengla share ni tu, nengla itu baru itu channel subscribe je, itu tu lah tu nengla, nengla markah tu subscribe aja, atau orang yang istimewa nengla like aja, share aja, atau orang yang nengla kuda orang kaya cerita aja, nengla markah itu, itu, atau orang yang nengla pas kelas kau dengar, nengla perum, nengla kelas, nengla school aja, nengla message aja, nengla comment aja, nengla nalla aja, apa, nengla kelas kau dengar, just nengla teacher nengla kau dengar, kana lah nengla aja, okay, apa nengla kita start aja, nengla test book aja. Page number fifty seven ni lah, ni itu. Page number fifty seven ni, ni volume nolol tu orang ni tu. Tapi ni muka ada yang test book ni lekor saya activity sekarang pada ini nol. Pada tu ceri ini tu, ni mula volume nolol concept ni lekik ni mula. Beri. Apa ni umbai itu? Test book page number fifty seven ni lah. Large and small. Enam heading ni ada lah. Beri. Pada ni lekor pusat ini tu ni noyko. Di sini para ni buka lah. Karena ni engkau tu manusia kau ni kering lekik ni. Okay. Ada ni has collected many things and has arranged them into different lots. Look at the two things from this first lot. Abang, nama kita ada yang baru nak kute. Korek, abang le korek si kering le, korek si sahaja yang le, korek si objek sah, korek si kolektif itu macam mana? Anu itu, adi naya tu, na, adi ada teri kita ada dua stick kan dah le. Nengli nukik kaya ni lariya. Abang le itu, tiga item lalu tu, korek si kati item lalu tu, na, kan ada dua stick kan dah. Abang, adi le, which is bigger? How did you find out? Apa nama kita? Orang itu stick kau, lengan kita nama kita orang itu kambo, lengan kita orang itu irkili oka dah. Nanti, nama kita dua, dua orang dah. Nanti, nama kita orang which is long, lengan kita ini, ini adalah bigger. Nanti, cara ini nama kita ini jeiom. Ah, nama kita, nama kita scale lebih cerdak. Macam mana orang yang nama kita scale lebih cerdak. Lengan kita nama kita orang ini tape pakai lebih cerdak. Nanti, adanya length yang sesuai itu nama kita ini hati bigger ada, smaller ada. Nama kita kandu beri. Angin lelai nama kita sahaja orang siapa? Okay, ini, ada kaya ni kaya ni, bom, kandu. Pinnya kandu, kandu, ada cover orang, lelai. Ada postcard, aduh, mana ni? Ada satu, ada satu cover orang, ada dua macam tu kita terikin. Second lot leh terikin, objek sahaja dua orang. Ini, how do we find out which is bigger? Ada itu, ah, aduh, tanda ini, alah, nama kita bigger ya, ras, small, nama kita scale macam mana? Nama dia, pora, alah, nama kita scale macam mana? Alah, pora. Pini nama kita dengan mana kita berikan? Dengan mana nama kita leh which is bigger? Enam nama kita kandu berikan. Apam, orang ini nanti, korang cik, ni elang gurud elu nanti, mati itu. Ini ada di dalam ini kan? Alah, apam, okay. Apa ini dalam which is bigger ni cerita ni? Nyalah, nama kita otte edik scale macam ni. Nama kita measure ini, ini cerita, ini value dan nama kita baraya macam tu. Ila, karena ini berada breadth korang semua dah kurudal orang. Alah, ini berada breadth korang. Apa nama kita? Aduh, enggaknya nama kita identify je macam tu. Ah, ini ni apa? Which is smaller, which is bigger. Alah, ini ni measurement dia. Alah, nak cerita cerita ni. Bab, ini berada nak ke? Ini berada nama kita dua. Alah, ini berada length tu orang. Ini berada breadth tu orang. Apa nama kita? Ini kan dua berikan. Area kan dua berikan. Alah, alah ini scale macam ni. Length tu kan dua berikan. Breadth tu kan dua berikan. Then area kan dua berikan. Ini ni length tu kan dua berikan. Breadth tu kan dua berikan. Area kan dua berikan. Area for rectangle ni. Area is equal to length into Breadth, alah. Apa rectangle, rectangle shape lola, apa itu objek sana gelap. Adun di area kan dua berikan aite. Length dan breadth, tunggu deh. Ini cerita amari. Multiply cerita amari. Okay. Apa nama kita? Ini deh. Ini deh. Ini deh. Boleh tak? Adanya nama kita page number fifty seven lala. Nah, postcard. Aduh, boleh ni ada cover orang deh. Pada under ni tin deh. Which is bigger? Nolol deh. Kan dua berikan. Ini cerita amari. Justru nama kita ini orang length dan breadth tinggal dua berikan. Adunya length dan breadth tunggu deh. Kuni cerita ni. Alah, nama kita ini area kan dua berikan. Tanah nama kita ini cerita. Ah, which is bigger and all of them can do it again. All right. To find out the bigger of two states, we need only measure their lengths. What about the two rectangles? We have to calculate their area. Right. 
അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് ഇനി നമുക്കത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ വോളിയം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് ഉണ്ടോ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ടു വൂഡൻ ബ്ലോക്സ് ഫ്രം ആദ്രാസ് കളക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ലാർജർ നോക്കിയേ അവൻ നമുക്ക് അടുത്തത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ വൂഡൻ ബ്ലോക്ക് ആണ് കേട്ടോ തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആണത് അപ്പൊ അതിന് ചതുരക്കെട്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയല്ലേ അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വിച്ച് ഈസ് ലാർജർ അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹൗ ഡി 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 സൈഡ് നോ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ടു വിച്ച് ഈസ് ലാർജർ അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വേറെ ഒരെണ്ണോടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും അല്ലെ ചിലതിന് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസില് സെയിം ഹൈ സെയിം ഹൈറ്റ് മാത്രം ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് എങ്കിൽ അടുത്തതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീതി സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്തും ഈ ബ്രെത്തും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റിന് മാത്രമേ അതായത് ഈ ഉയരത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിസ് വൺ ഈസ് ബിഗർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പം ഈ വൂഡൻ ബ്ലോക്സിന്റെ കേസിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പം ഇത് എത്ര ഡയമെൻഷൻ ആയി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയി അല്ലെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗേഴ്സ് ആയി അല്ലെ അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ലെങ്തും കണ്ട് ബ്രെത്തും ഉണ്ട് ഹൈറ്റും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മളിവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ പറഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ ടു ഡയമെൻഷൻ ആയി ലെങ്തും ബ്രെത്തും മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് കണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വിച്ച് ഈസ് ബിഗർ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്കുകളുടെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ ലെങ്തും ഉണ്ട് ബ്രെത്തും ഉണ്ട് ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ബിഗർ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ഈസ് സ്മോളർ എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് എന്ത് അപ്പം വരുന്നത് വോളിയം വരുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ലെങ്തും ഉണ്ട് ബ്രെത്തും ഉണ്ട് ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അത്ര നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണല്ലോ അപ്പം വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതിരിക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത് സൈസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലുക്ക് ദീസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക്സ് ദർ ഓൾ മെയ്ഡ് ബൈ സ്റ്റാക്കിംഗ് സ്മോളർ ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് വിച്ച് ദം ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വി നീഡ് ഓൺലി കൗണ്ട് ലിറ്റിൽ ബ്ലോക്ക്സ് ഇൻ ഈച്ച് റൈറ്റ് അത് നോക്കി നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ സൈസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് കെട്ടീച്ചിന്റെ വരച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ബോട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോളും അപ്പൊ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ബ്ലോക്ക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ബ്ലോക്ക്സിൻ്റെ എല്ലാം ഓൾ ബ്ലോക്ക്സ് ഷോൺ ബിലോ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഈച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ക്യൂബുകൾ ക്യൂബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്യൂബുകൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ വൺ സെൻറ്റിമീ സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ക്യൂബുകൾ അല്ലെ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് അങ്ങന
ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വരുന്നതാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ദെൻ ടീച്ചറിന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പകുതി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു 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 ദൻ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വെർട്ടക്സുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ രണ്ട് വെർട്ടക്സുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ദെൻ ഈ രണ്ട് വെർട്ടക്സുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വെർട്ടക്സുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ഇത് തമ്മിലും ജോയിൻ ചെയ്തു കണ്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളർ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഹൈറ്റാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ഹൈറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ദെൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ആണ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ വേറെ റിങ്ക് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഈ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഇത് ഹൈറ്റാണ് ഇത് ഹൈറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ബ്രെത്താണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്താണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെയിം തന്നെയാണ് ഇത് ബ്രെത്ത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് ബ്രെത്തുണ്ട് ദെൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ താഴെ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രെത്താണ് സോറി ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതേ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ടീച്ചർ വരച്ചതുപോലെ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്ക്വയറുകൾ വരച്ചിട്ട് അത് തമ്മിൽ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഓൾ ബ്ലോക്ക് ഷോൺ ബിലോ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തേനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും അതായത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഈച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലെങ്തും വേണം ബ്രെത്തും വേണം ഹൈറ്റും വേണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കതിന് നീളവും വീതിയും ഉയരവും നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു ബ്ലോക്കാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണിയാലും മതി അതായത് ഇപ്പം നോക്കിയേ നമുക്കതിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് കേട്ടോ കാരണം ആദ്യത്തേതിനകത്ത് കാരണം നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം നീളം നമുക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഓരോ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഓരോ ക്യൂബിൻ്റെയും ഓരോ സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ലെങ്ത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാലും അവിടെയും ഫോർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ബ്രെത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഹൈറ്റ് ഉയരം നോക്കിയേ മേളിലോട്ട് നോക്കിയാലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അവിടെയും നമുക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ദർ ഫോർ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ യൂണിറ്റ് എന്നാ വരുന്നേ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഓർത്തോണം നമ്മൾ ഓലയത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾക്ക് ക്യൂബിക്ക് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയല്ലേ അതുപോലെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി യു ബി ഐ സി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറത്തെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് നോക്കി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ
ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് ടീച്ചർ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ ഏരിയ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുക ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹൈറ്റൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയയുടെ അകത്ത് ഹൈറ്റൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടും അത് ഓർത്തിരുന്നോണ് അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലെങ്തും ബ്രെത്തൂടെ നമുക്ക് തരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താലും വോളിയം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കിയേ അപ്പൊ ലെങ്ത് വരുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് കോളംസ് അവിടെയോ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ടു സെന്റിമീറ്റർ വരും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെത്തും അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അവിടെ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ക്യൂബുകളുണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സോറി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തേന്റെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്നാമത്തേത് നോക്കാം അതായത് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് അത് കുറച്ച് ബിഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നോക്കിയേ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഫോർമുല ഓർക്കുക ദെൻ അവിടുത്തെ ലെങ്തും അവിടുത്തെ ബ്രെത്തും അവിടുത്തെ ഹൈറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് താഴത്തെ എണ്ണിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ക്യൂബ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വരും ബ്രെത്ത് നോക്കിയാലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി എന്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയാലും അഗെയിൻ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നാലാമത്തതും കിടക്ക മൂന്നാമത്തതും കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്യൂബിക് സെന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നാലാമത്തെയും കൂടെ ചെയ്താലോ നാലാമത്തത് നോക്കിക്കേ അതിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ബ്രെത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴോ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രീ ക്യൂബ്സ് ആണുള്ളത് ദെൻ ഹൈറ്റും എത്ര തന്നെയാ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാ മൂന്ന് ക്യൂബ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അല്ലേ പി സി ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ തേർട്ടി സിക്സ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ നാലാമത്തത് അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാമത്തതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേ അഞ്ചാമത്തത് അഞ്ചാമത്തതിന്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് നീളമുണ്ട് ബ്രെത്ത് ടു ആണ് അല്ലെ ടുവേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇനി ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് എണ്ണി നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഓൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഫോർട്ടി ടു ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അഞ്ചാമത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറാമത്തത് തന്നെ താനെന്ന് പറഞ്ഞേ ആറാമത്തതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര വരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്തേ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അപ്പൊ അത്രയും ഫിഗേഴ്സിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ ആ നാല് വലിയ ഫിഗേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ
ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും വോളിയം അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് അതാണ് നമ്മുടെ വോളിയം എന്നുള്ള ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്യാം അതായത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താലും മതിയാവും കേട്ടോ ലൈക് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക്സ് ഷോൺ ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ബി സൈഡ് ഈച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെയും തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതിക്കോളാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെങ്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അല്ലേ ലെങ്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും മേളിലോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദെൻ വേർഡ് വിൽ ബി ദ വോളിയും ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ആദ്യത്തതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് റോയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് നോക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ ആ ട്വൽ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ചാർട്ടിൽ തെറ്റിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്കിപ്പം വലിയ നമ്പർ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടാണ് തമ്മിൽ ഗുണിക്കും കുറച്ച് നേരം ഗുണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് അതേ പിടി എടുത്ത് എഴുതും അപ്പോൾ ആൻസർ ആയോ ഇല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടാണ് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തതായിട്ടും കൂടെ ഗുണിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ എന്നങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതും അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും പക്ഷേ ആ എയ്റ്റീന് നമ്മൾ ത്രീയും കൂടെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അടുത്തത് പേജ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അതൊരു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ മൂന്നെണ്ണവും ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോക്കോ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ലെങ്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വോളിയം ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വെച്ചേക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓ